三公主深夜来访，所谓何事啊？难道是觉得白天教坊司的事还不够吗？韩叔，韩少君，今天的确是我不对，是我行事鲁莽了，考虑不周了。你大人有大量，别往心里去。道歉啊？你觉得我会信吗？那你要是不信的话，我只有一个办法了。你今天险些被当众扒了衣服，我赔给你。你花园城就算是民风彪悍，也很少有你这样厚颜无耻的吧？我这样，咱俩算扯平了吧？这，这怎么能一样呢？哦，也对，你今天还被当众围观了。好，那我去大街上走一圈。站住！准备。你好歹也是我名誉上的妻子，穿成这样上街去，看过了吗？那那你说怎么办？我，哎，我再脱一件。你干什么？难道少君要亲自动手？你干嘛？我你干嘛？我什么都没干过。你乱喊什么？简直贼喊捉贼！怎么办？你这个女人啊！第一次在街上见面就对我勾勾搭搭的，自己贪好美色，还带着我一起逛青楼，见了裴恒又难以自持，跟他有扯不清的瓜葛。哼，你腹中这孽种，保不齐就是他的吧？啊？你屡犯七出之罪，荒唐无度，不守妇道，生性放。你怎么还有手工杀呢？哟，这还有两副面孔呢，啊，冷酷无情、娇羞无措，都让你一个人演了是吧？手工杀怎么了？有什么问题吗？赶紧小怪！不，你你你没有身孕啊？这不是得骗母亲说我有身孕才能救你出来吗？你为了救我，竟然……不顾自己的名节，名节跟人命，当然是人命重要。我是真心想救你的。再说，我这民间能值几个钱？也是，三公主若如同传闻中的一样，这名声，不要也罢。韩少君，从此以后我们约法三章。人前，按照我们花园城的规矩来，你听我的。然后，按照你玄武城的规矩来，我听你的。你敬我一尺，我敬你一丈。这也算咱们名义上夫妻的相处之道了。你就这么说定了，不许反悔。哎，站住！又怎么了？把衣服穿上再出去。这算什么？嗯，出来了，怎么办？准备，老公准备。不好
夜深了，凉。嗯，好。多谢少君好意。